জুমার পূর্বে আলোচনা করতেছিলাম মোত্তাকি বান্দাদের প্রথম পুরস্কার প্রথম যে কাজ মুমিন মোত্তাকি হতে হলে সেটা হলো ইবাদত করতে হবে আল্লাহর সেরেক মুক্ত দুই নাম্বার বিষয় হলো আল্লাহর নবীজিকে ভালোবাসতে হবে জীবনের চাইতে বেশি শুধু তাই নয় ভালোবেসে নবীজিকে অনুসরণ করতে হবে বলেন সুবাহার আল্লাহ নবীজিকে কেমন ভালোবাসতে হবে দৃষ্টান্ত নিতে হবে সাহাবাই কেরাম কীরকম নবীজিকে ভালোবেসেছেন সাহাবাই কেরাম যে দৃষ্টান্ত ধরার মধ্যে নবীজিকে ভালোবাসার প্রতি রেখে গেছেন সেই রকমের কেউ যদি দৃষ্টান্ত দুনিয়ার বুকে রেখতে পারে তাহলে তারাই সফল কাম তারাই মুক্তি কামি তারাই নাজাতপ্রাপ্ত জোরে জোরে বলেন সুবাহ আমার বাবাজিরা আমার বন্ধুরা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লামকে সাহাবাই কেরাম কেমন ভালোবাসতেন আল্লাহ নবীজি সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লাম যেদিন ওহুদের ময়দানের মধ্যে চলে গেলেন কিভাবে যেন খবর ছড়িয়ে গেল আমার হুজুর উহুদের ময়দানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেল আল্লাহর নবীজি সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লামের একজন আশেকা সাহাবি ছিলেন মহিলা সাহাবি মহিলা সাহাবি জানতে পারলো আমার হুজুর উহুদের ময়দানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে মহিলা সাহাবি বাড়ি থেকে দর দিল কিছু দূর সামনে অগ্রসর হল সামনে অগ্রসর হওয়ার পরে জিহাদের ময়দান থেকে এক সাহাবি ফিরতেছিলেন সাহাবি ডাক দিয়া বলেন তোমরা জেনে রাখো কত উস্তুশিদ আবু কে ফিল ওহুদ মহিলা সাহাবিকে ডাক দিয়া বলেন মহিলা সাহাবি আমি এই মাত্র উহুদের ময়দান থেকে আসলাম আমি দেখে আসলাম উহুদের ময়দানের মধ্যে তোমার বাবাটা শহীদ হয়ে গেছে সুবাহ বলবেন না মহিলা ডাক দিয়া বলেন সাহাবি জানতে চাই না আমার বাবা শহীদ হয়েছে কি না বলো জানতে চাই আমার লুর নবীজি কেমন আছেন বলেন সুবাহ মহিলা সাহাবি আবার সামনের দিকে অগ্রসর হলেন কিছু দূর সামনে যাওয়ার পর আবার আরেকজন মুজাহিদ উহুদের ময়দান থেকে ফিরতেছিলেন মহিলাকে ডাক দিয়া বলল মহিলা রে তুমি জেনে রাখো উহুদের ময়দান থেকে ফিরে আসতেছিলাম আমি এই মাত্র চোখে দেখে আসলাম তোমার আদরের কলিজার সন্তানটা উহুদের ময়দানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে মহিলা ডাক দিয়া বলে সাহাবিরা জানতে চাই না আমার সন্তানটা কেমন আছে বলো আমার রাসুল কেমন আছে আবার কিছু দূর সামনের দিকে অগ্রসর হলেন মহিলা সাহাবি যখন সামনের দিকে অগ্রসর হলেন আবার একজন মুজাহিদ ডাক দিয়া বলল মহিলা সাহাবি রে কোথায় যাচ্ছ মহিলা সাহাবি ডাক দিয়া বলেন আমি উহুদের ময়দানে যাচ্ছি শুনেছি আমার নূর নবীজা নাকি উহুদের ময়দানে শহীদ হয়েছে এবার সাহাবি ডাক দিয়া বলেন মহিলা সাহাবি আমি এই মাত্র উহুদের ময়দান থেকে আসলাম আমি দেখে আসলাম তোমার পাইটা উহুদের ময়দানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে মহিলা সাহাবি বলল জানতে চাই না আমার বাবা কেমন আছে জানতে চাই না আমার ভাই কেমন আছে জানতে চাই না আমার কলিজার টুকরা সন্তানটা কেমন আছে বলো আমার রসুল কেমন আছে এবার উহুদের ময়দানের মধ্যে মহিলা সাহাবি গেলেন খোঁজাখুঁজি করতেছে কোথায় আমার নূরের নবী মহিলা সাহাবি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তের মধ্যে চলে যায় ওই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতেছে কোথায় গো আমার নূরের নবী এবার গিয়ে দেখে আমার হুজুর এক প্রান্তের মধ্যে দুইটা দাঁত মোবারক শহীদ করে প্রচন্ড কষ্টে কাতর অবস্থায় রয়েছে মহিলা সাহাবি ডাক দিয়া বলি হাবিব আল্লাহ হুজুর আমি বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি কিছু দূর আসার পর এক সাহাবি বলল মহিলা সাহাবি রে কত উস্তুশিদা আবু কে ফিল ওহুদ এই মাত্র আমি দেখে আসলাম ওহুদের ময়দানের মধ্যে তোমার বাবা শহীদ হয়ে গেছে 
আমি ডাক দিয়া বললাম জানতে চাই না আমার বাবা কেমন আছে বলো আমার রাসূল কেমন আছে আরে একটু আস্তে বলেন সুবহানাল্লাহ মহিলা সাহাবী আবার সামনের দিকে অগ্রসর হলো আবার কিছু দূর আসার পর বলল হুজুর আমাকে একজন বলল মহিলা সাহাবী রে আমি এই মাত্র দেখে আসলাম তোমার আদরের কলিজা টুকরাডা ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে আমি বললাম জানতে চাই না আমার কলিজার সন্তানটা শহীদ হয়েছে কিনা বলো আমার রসুল কেমন আছে আবার কিছু দূর সামনের দিকে অগ্রসর হলাম আবার যখন আমি কিছু দূর সামনের দিকে অগ্রসর হলাম আরেকজন সাবি বলল মহিলা রে তুমি কোথায় যাচ্ছ এই মাত্র আমি দেখে আসলাম তোমার আপন বাইটা ওহুদের ময়দানের মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে মহিলা সাবি ডাক দিয়া কয় হুজুর গ আমার বাবা শহীদ হয়েছে আমার মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নাই আমার বাইটা শহীদ হয়ে গেছে আমার মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নাই আমার বাবাটা শহীদ হয়েছে আমার মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নাই যেই মাত্র আমি আপনার নুরানি চেহারাটা দেখলাম আমার মনের সব দুঃখগুলো দূরীভূত হয়ে গেছে আমার নবীরা দিয়ে বলেন সাহাবিরা আমি নবী তোমাদেরকে জানাই দেই কেউ যদি জীবনের চাইতে বেশি আমি নবীকে ভালোবাসতে পারে কেউ যদি জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসে আমার আল্লাহ ওই বান্দাটাকে ভালোবাসেন জোরে জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ পৃথিবীর মানুষদেরকে ডাক দিয়া বলেন পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা জেনে রাখো কেউ যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই ফাত্তাবি অমনি সে যেন আমার নবীকে অনুসরণ করে নবীজিকে ভালোবাসে কেউ যদি নবীজিকে ভালোবাসে আমি আল্লাহ তার জীবনের গুণা খাতাগুলোকে মাফ করে দিব ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার কেমন তাজিম করেছেন সাহাবাহিক রাম দৃষ্টান্ত নেন বোখারি শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড থেকে আমার নবী বিশ্ব নবী मानुषुल अत्याचार कर मानुषुलबीजी के कम भलोबाशे जोरे जोरे बोलें कैमन बस प्रश्न कर लहबीरा विश्व नबीजी के कैमन बस भलोबाशन शरीर मध्य जत दिन पर्त एक बिंदु रक्त थे तीन पर्त आल्ला नबीन नूरानी चेहर मध्य क्यों हाथ तो दूर कथा क्यों नबीजी चेहरा मुबारक मध्य स्पर्श करते मदिनार जमीन थकल सात दिन प्रान प्रान चले गलि देखल विश्व नबीजी के सहबाई कैराम कैमन बस भलोबाशें আমি 
ওরাবিন মাসুদ মক্কার জমিনের মধ্যে চলে আসলেন মক্কার জমিনের মধ্যে সে মক্কার জমিনের মধ্যে আসার পরে আবু জাহেল উতবা সাহেবা প্রশ্ন করলো ওরাবিন মাসুদ জানতে চাই মদিনার মানুষ গোলাপ বিশ্ব নবীজিকে কেমন বেশি ভালোবাসেন मदिनार मानुष गलो जत दिन पर्त सीनार मध्य एक बिंदु रक्त थे तीन पर्त आल्ला नबीजर गायर मध्य क्यों स्पर्श करते निक्षेप कर निक्षेप करतो हाथ मध्य थुतु मुबारक शुद्ध तुद तुतु मुबारक दरबार मध्य ग मृत्यु सज्जा चले जाब चिंता कर पानी ना खाई तो मृत्यु शज्जा चले जाबार चिंता कर लानी ना कि प्रचंड तृष्णार्थार मध्य मूलत पानी छा से पानी मुबारक प्रचंड तृष्णार्थ मन पानी मुबारक 
चिंता कर लीवन बाचाना फरस मधुर चाते मिस्टी जो जो बोलें हुजूर खे फल समस्या हो कि जीवन चाहते बस दृष्टान दिए ग प्रश्न कर लो जानते चाहबी यूसुफ नबी बस सुंदर ना कि नबी बस सुंदर कैमत प्रयोजन आदम नबी चिंता कर लो मालिक दरबार शेष दादीब आदम नबी जान मध्य शेष दार मध्य लुटिए पड़ल जानते चायर टाला डाक मुहम्मद चलेसलेंदमी दुनिया मध्य चले आसलें एक बुलर कारण 
তিন বছর দুনিয়ার মধ্যে কেঁদেছেন কেউ বলেন সাড়ে তিন বছর কেঁদেছেন খতিব কাস্তালানি মাওয়া হিবুল্লাহ দুনিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের একাত্তর বিশ্বের মধ্যে নকল করেন সাড়ে সাতশো বছর কান্দার পরে আদম নবী বারবার ডাক দিয়া বলে আমাকে তুমি এক জায়গার মধ্যে প্রেরণ করলা শ্রীলঙ্কার সিংহলে হাওয়াকে জেদ্দার মধ্যে প্রেরণ করলা দুইজন সাড়ে তিনশো বছর কানলাম তুমি আমাদের দোয়াটা কবুল করলা না বারবার শুধু বলি আমি আদমের হাওয়ার দুইজনের দোয়া তুমি ফেলে দিতে পারো খোদার কুসুম করে মালিক তোমার ইজ্জতের কসম করে বলি বারবার শুধু যখন দোয়া কবুল হয় না এবার আমার নবীর নামে রুসিলা নিয়ে আদম নবী যখন দোয়া করলেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে আদম রে এতদিন তুমি ছিলে আব্দুল্লাহ আমার নবীর নাম নিয়ে দোয়া করার কারণে তুমি হয়ে গেল নবী উল্লাহ আর একটু আসতে বলেন সুবাহান আল্লাহ বাইর আমার বন্ধুর আমার সেই আদমের দোয়া কবুল হয়েছিল আমার নবীর উসিলাই শুধু তাই নয় আমার নবী রহমত আল্লিল আলমিন হিসাবে দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন আমার নবী রহমত আল্লিল আলমিন কেমন নবীজি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কোন রো মানুষ গুলার জিসিম তৈরি করেন নাই যখন কোন মানুষদেরকে তৈরি করেন নাই সাইদান আদম থেকে শুরু করে কি আমদ পর্যন্ত যত মানুষ গুলা দুনিয়ার মধ্যে আগমন করবে সমস্ত মানুষ গুলার রোহ গুলাকে নিয়ে আল্লাহ আলমে আরো আহর মধ্যে একটা সম্মেলন করেছিলেন সম্মেলনের মধ্যে লক্ষাধিকের উপর নবীর আসুল ছিলেন সাইদ আদম থেকে শুরু করে কি আমাদের অবধি পর্যন্ত যত মানুষ গুলা দুনিয়ার মধ্যে আসবে দুনিয়ার মধ্যে এসেছিল সমস্ত মানুষগুলাকে আল্লাহ মানুষগুলার রোহগুলাকে একত্রিত করে আল্লাহ তালা প্রশ্ন করেছিলেন আলাস তুমি রব্বিকুম আমি কি তোমাদের রব নই বলেন আল্লাহ আকবার সমস্ত রোহগুলাকে মালিক ডাক দিয়া বলে আলাস তুমি রব্বিকুম আমি কি তোমাদের রব নই এ মুসলমান সেই দিন কোন আত্মার জানা ছিল না এই প্রশ্নের কি জবাব হবে এই প্রশ্নের যিনি সর্বপ্রথম জবাব দিয়েছিলেন তিনি আমার নবী আপনার নবী দু জাহানের বাদশা নবী জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বাবু ডাক দিয়া বলেন পৃথিবীর মানুষেরা আমার বন্ধুকে আমি দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছি আল্লাহ বলেন বন্ধুকে আমি দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছি রহমত আলমিন হিসাবে জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ সেই নবী যখন দুনিয়ার মধ্যে আসলেন সেটাও ছিল রহমত সেই নবী আজ রজা শরীফের মধ্যে রয়েছেন সেটাও রহমত সেই নবী হাসারের ময়দানের মধ্যে যাবেন সমস্ত নবীগুলা যখন নার্সি নার্সি বলবে সবাই যখন নার্সি নার্সি বলবে তখনও আমার নবী হবেন রহমত জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কেমন রহমত আল্লিম নবীজি রহমত আল্লিল আলমিনের পরিচয় নেন নবীজির মাতা 
হযরত আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন দালাইলুন নবুয়াত প্রথম খণ্ড 82 পৃষ্ঠার হাদিস হযরত আরবাস ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নকল করেন ওয়ানিল আরবাস ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল ক্বালা সামিআতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াকুলু ইন্নি আবুদুল্লাহ ওয়া আনা খাতামুন নাবিয়্যিনা বর্ণিত <laughs> আগমন করলো যে দিন দুনিয়ার মধ্যে আগমন করলো ওফি আখিল হাদিস আন্না উম্মা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাআত হিনা ওয়াদআত হুনুরান আদাআত লাহু কুসুরু শাম সুবহানাল্লাহ বলতেনা আম্মা জানামিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন পৃথিবীর মানুষের আপনারা জেনে রাখেন আমার নূর নবীজি আলোকিত হয়ে যেতে দেখলাম জোরে জোরে বলেন সুবাহ সেই নবী দুনিয়ার জন্য রহমত সকল নবীদের জন্য রহমত হাসরবাসীদের জন্য রহমত আমার নবীজি যখন আপনি হলেন মানব জাতির প্রথম পিতা আজকে হাসরের মানুষগুলার জন্য আপনি ঈশ্বর আজকে আমাদের জন্য সাফাত করেন আল্লাহ একবার বরং তোমরা চলে যাও নবী ব্রাহিমের কাছে গিয়ে বলবো সাফাত করতে মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানুষ গুলা দৌড় দিবে ইব্রাহিম নবী কোথায় রয়েছেন নবী ইব্রাহিম কে খোঁজাখুঁজি করবে নবী ইব্রাহিমের কাছে হাসরের মানুষ গুলা গিয়া বলবে ইসফিতা আজকে আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন নবী ইব্রাহিম ডাক দিয়া বলবে হাসরের মানুষেরা না না এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তের মধ্যে চলে যাবে একটা আমলের জন্য খোঁজাখুঁজি করবে না 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 কেউ কোনো আমল দিবে না এবার মানুষগুলা লক্ষা দিকের উপর নবীর সুন্দর কাছে চলে যাবে সর্বশেষ হাসরের ময়দানের মধ্যে আজকে আপনি হাসরের ময়দানের মধ্যে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন মানুষগুলো আবার একটা দর দিবে নবী নুহুর কাছে গিয়ে বলবে আপনি আজকে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন আবার মানুষগুলো একটা দর দিবে নবী ইব্রাহিমের কাছে গিয়ে বলবে আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন আবার মানুষগুলার দর দিবে নবী মুসার কাছে 
গিয়ে বলবে আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন সমস্ত নবীদের কাছে হাসরের মানুষগুলা দৌড় দিবে কি বিভীষিকাময় পরিস্থিতি মানুষের হাত উপরে সূর্যটা চলে আসবে আল্লাহ একবার মানুষের আধা হাত মাথার উপরে সূর্যটা চলে আসবে এত বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে সর্বশেষ নবী ঈসা আলাই সালাত ওয়াসালামের কাছে গিয়ে বলবে ওই ঈসা নবী আপনি আজকে ঈশ্বা আলানা রব্বি আজকে আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন আল্লাহ একবার ঈসা নবী ডাক দিয়া বলবে হাসরের মানুষেরা আজকে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা বলি মার হাওয়া আর একটু আসতে বলি মার হাওয়া খুশি না বেজার কথা বলেন খুশি না বেজার আমার নবীজি বলেন আলোচনা দিগন্ত থেকে লোক চলে আসে ছুটে সেই আওলাদের রসুল আল্লামা মুফতি ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ এনায়তুল আব্বাসি ওয়াসিদ্দিকি পীর সাহেব জনপুরি হুজুর আমাদের মধ্যে শুভাগমন করছে এতে আমরা খুশি না বেজা ও মুসলমান চিৎকার মেরে বলেন খুশি না বেজা হুজুর অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসবে লাইফ হচ্ছে যেটা আমরা দেখতেছি অল্প কিছু করার মধ্যে নেমে যাবে আমি যে কথাটি বলতেছিলাম সে কথার দিকে আমি সমাপ্তি টানছি ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার এবার সর্বশেষ আসরের মানুষগুলো নবী ঈসার কাছে চলে যাবে নবী ঈসার কাছে গিয়ে বলবি ঈসা নবী আপনি আজকে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন ঈসা নবী ডাক দিয়া বলবে না 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 আজকে হাসরের ময়দানে কারো সুপারিশটাই গ্রেন্টেড হবে না আজকে হাসরের ময়দানে একজনের সুপারিশটাই গ্রেন্ট হবে সেটা হলো আকির জামানার নবী নুর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ হাসরের মানুষগুলা বলবে কোথায় গো কারণ হাসরের ময়দানের মধ্যে একজনের সুপারিশটাই কবল হবে তিনি হলেন আপনার নবী আমার নবী দু জাহানের বাসা নবী জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার বন্ধু আমার এবার হাসরের মানুষগুলো আমার নবীজিকে মা কমে মাহমুদের কাছে পাবেন গিয়ে দেখবেন আমার নবী সিজার অবস্থার মধ্যে রয়েছেন আমার নবী ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে এত কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছি মনের মধ্যে কোন দুঃখ নাই আল্লাহ একটা মনের মধ্যে দুঃখ হাসরের ময়দানের মধ্যে যদি আমার উম্মত গুলাকে ঘোষণা দেয় রসুল্লাহর ওই উম্মরটা জাহান নামি রসুল্লাহর ওই উম্মরটা জাহান নামি আমি সহ্য করতে পারব না আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে বন্ধু রে আমি আল্লাহ তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম এবারে 
দেবার ডাক দিয়ে বলে বন্ধুরে তুমি আর কোন কষ্ট নির্যাতন সহ্য করো না তোমাকে আমি সুপারিটি দিয়ে দিলাম আমি তোমাকে পাওয়ার দিয়ে দিলাম আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন হাসরের মানুষেরা তোমরা জেনে রাখো আজকেই হাসরের ময়দানের মধ্যে একজনের সুপারিশটাই কবুল হবে সেটা হলো আমি আমার আমি নবী আর হাসরের ময়দানের মধ্যে আমার নবীজির সুপারিশটাই আল্লাহ তালা কবুল করে নিবেন হাসরের ময়দানের মধ্যে শুধু তাই নয় দুনিয়ার মধ্যে আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন সাহাবিরা তোমরা জেনে রাখো বিশ্বাস করি কি করি না আমরা রসুলের নূর কে বিশ্বাস করি কি করি না সেই নবীজির সাফাত আমরা চাই হাসরের ময়দানে যেই আমল আমরা করি এই আমল দিয়ে আমরা কখনোই জান্নাতের আশা করতে পারি না আমরা চাই নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাফাত কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই নবী নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাফাতের জন্য কবুল করেন সকলে বলি আমিন আর যদি এই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে আপনি আমি রসুল্লাহর আদর্শগুলো বাস্তবায়িত করতে পারি এই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে যদি রসুল্লাহর সুন্নতে মোতাহারাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি খোদার কসম করে মুসলমান বলতে পারি কাল হাসরের ময়দানে যেদিন আপনি আমি বিবিসিকামায় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব সেই দিন আল্লাহর নবীজি আমাদেরকে সাফাত করতে করতে জান্নাতে নিয়ে যাবেন কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং সেই নবীজির প্রতি মহব্বত রাখতে হবে যেই রকম মহব্বত রেখেছেন সাহাবাইকারা যেই রকম মোহব্বত রেখে সাহাবাই কারাম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে অন্তরের মধ্যে সেই নবীজের আদর্শ গুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য তৌফি দীক্ষা দান করে সকলে বলি আল্লাহ আমিন হাজুর কেবলা এখনই আমাদের মধ্যে এসে পড়বেন আমরা হুজুর কেবলাকে পবিত্র তাকবিরের মাধ্যমে